नंबर थर्ड नीड नॉट हैव नॉट गॉट टू एंड डोंट हैव टू इंडिकेट एबसेंस ऑफ ऑब्लिकेशन एंड देयर अलाउ अ चॉइस अब यहाँ पर जहाँ पर डोंट नीड नॉट हैव नॉट इस तरह के जो अगर वर्ब्स आ जाए तो वो बेसिकली इंडिकेट कर रहे होते हैं एबसेंस ऑफ ऑब्लिकेशन मतलब यहाँ पर कोई कंपलसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बेसिकली उन सेंटेंसेस में ये वर्ब्स यूज़ हो रहे होते हैं जहाँ पर चॉइस uh, की बात की जा रही हो या किसी चीज़ की परमिशन की जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस ने ही नीड नॉट टू गो नाउ मतलब यहाँ पर चॉइस की बात आ गई दैट इज़ ही कैन आई गो और नॉट एज ही विशेस अब मर्जी है डिपेंड करता है विश पे नंबर फोर मस्ट नॉट इंडिकेट्स एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू समथिंग मस्ट नॉट का जो है मतलब ये है कि यहाँ पर जो है एक कंपलसरी सी बात आ जाती है कि ये काम नहीं करना या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जिसे हम कह सकते हैं ये प्रोहिबिशन के सेंस में यूज़ होता है तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं ही मस्ट नॉट गो नाउ ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी वर्ब्स की अब इन्हीं को देखते हुए जो कंडीशंस हैं उसके बाद हम इसको एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर जो ब्लैंक्स हैं उसमें वर्ब्स उस हिसाब से ही फिल किए जाएंगे नंबर फर्स्ट विजिटर्स डैश नॉट पास बियॉन्ड दिस पॉइंट यहाँ पर एक तरह से कंपलसरी कोई बात कर दी गई है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ब में मस्ट विजिटर्स मस्ट नॉट पास बियॉन्ड दिस पॉइंट नंबर सेकंड आई डैश गो नाउ और आई शैल बी लेट आई नीड नॉट टू गो नाउ मतलब यहाँ पर आपके पास अपनी चॉइस की बात आ गई नंबर थर्ड यू डैश वरी शी वुड नॉट गेट लॉस्ट यहाँ पर आ गया यू डोंट वरी शी वुड नॉट गेट लॉस्ट नंबर फोर चिल्ड्रन डैश डू वॉट देयर पेरेंट्स टेल एम टू डू यहाँ पर आपके पास है चिल्ड्रन मस्ट डू यहाँ पर एक कंपल्सरी बात है कि जो पेरेंट्स कहेंगे वही चिल्ड्रन बात मानेंगे यही रीज़न है जो यहाँ पर मस्ट यूज़ हुआ है चिल्ड्रन मस्ट डू वॉट दे पेरेंट्स टेल दैम टू डू नंबर फाइव यू डैश वर्क हार्डर इफ़ यू वॉन्ट टू बी प्रोमोटेड यू मस्ट वर्क हार्डर इफ़ यू वॉन्ट टू बी प्रोमोटेड यहाँ पर भी कंपल्सरी बात है ओबियसली अगर आप ज़्यादा वर्क करोगे तो प्रोमोट किए जाओगे द टीचर सेज वी डैश डू द वर्क इफ वी डोंट वॉन्ट टू यहाँ पर कोई कंपलसरी बात नहीं है यहाँ पर जस्ट आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर यूज़ होगा द टीचर सेज वी हैव नॉट टू डू वर्क इफ वी डोंट वॉन्ट टू नंबर सेवन द टीचर सेज वी डैश टू द वर्क और शी विल पनिश अस यहाँ पर एक कंपलसरी सी बात आ गई तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मस्ट द टीचर सीज वी मस्ट डू द वर्क और शी विल पनिश अस नंबर एट वी डैश बी बैग बिफोर सेवन पी एम इन ऑर्डर टू डू आर होमवर्क वी मस्ट बी बैक यहाँ पर भी कंपलसरी बात है क्योंकि आगे है कि यहाँ पर हमें होमवर्क कम्प्लीट करना है जिसकी वजह से हमें जल्दी या सात बजे से पहले पहुंचना होगा नंबर नाइन वी डैश बी बैग बिफोर सेवन पी एम बिकॉज वी हैव नॉट एनी होमवर्क यहाँ पर कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं तो यहाँ पर नीड नॉट यूज़ होगा वी नीड नॉट टू बी बैग बिफोर सेवन पी एम बिकॉज वी हैव नॉट एनी होमवर्क नंबर टेन यू डैश गो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बट इफ़ यू डू You dash be back early. यहाँ पर आपके पास दो ब्लैंक्स हैं तो इसमें आपके पास फर्स्ट वाली कोई कंपलसरी नहीं है तो आप यहाँ पर लगाओगे यू नीड नॉट टू गो इफ़ यू डोंट वॉन्ट बट इफ़ यू डू यू मस्ट बी बैक अर्ली सेकेंड वाली में थोड़ा सा कंपलसरी था तो इसलिए यहाँ पर आपके पास मस्ट यूज़ हुआ वर्ब में नाउ एक्सरसाइज नंबर ट्वेंटी थ्री 
Supply in the sentences below a suitable verb or verb phrase. Choose it from the following. यहाँ पर भी सेम वही बात है कि हमें यहाँ पर suitable verb और verb phrase को choose करना है लेकिन यहाँ पर भी आपके पास different verbs given हैं और उनकी कुछ conditions given हैं उन्हें हम पहले study करते हैं और उसके बाद फिर हम exercise की तरफ चलेंगे Number वन can. This indicates ability or in colloquial style permission instead of may. यहाँ पर may की जगह पर ये use होता है जिसमें आपको ability या फिर एक तरह से permission दी जा रही होती कि examples यहाँ पर given है I can speak French. Can I go out and play? यहाँ पर permissions वगैरह से related और मतलब एक situation है जिसमें मे की जगह पर ये यूज़ हो रहा होता है कुट नंबर सेकंड, दिस इज़ यूज्ड एज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन ये कैन की पास्ट टेंस फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है वर्ब कुट व्हेन यूज्ड ऑफ एबिलिटी और नॉलेज इट मे रेफर टू पास्ट टाइम इफ दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड इज़ ऑल्सो यूज ऑफ फ्यूचर टाइम इन कंडीशनल सेंटेंसेज ये बेसिकली आपके पास कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो कुड है और ये भी सेम जो उसका पर्पस होता है वो सेम यही होता है बस ये पास्ट टाइम के लिए यूज़ हो रहा होता है और कभी कभी ये यूज़ हो जाता है फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस में तो इसकी एग्जांपल गिवन है आई कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड ये पास्ट की बात हो गई कि मैं फ्रेंच बोल सकता था जब मैं बारह साल का था I could do it tomorrow. मैं ये कल मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस भी यहाँ पर आपके पास गिवन है और यहाँ पर पास टेंस भी आपके पास एग्जाम्पल में गिवन है नंबर थर्ड बी एबल टू नोट दैट कोड इज़ नॉट यूज टू इंडिकेट द अचीवमेंट ऑफ अ पर्पज इन द पास्ट वॉज वर एबल टू यूज इन स्टीट और अ कंस्ट्रक्शन विद मैनेज और सक्सीड इट मे बी यूज अब नॉट एबल टू किसी पर्पज़ वगैरह के लिए यूज़ नहीं हो रहा था तो इसी जगह पर हम वॉज और वर यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर किसी अचीवमेंट या किसी पर्पज़ के लिए अगर हम बात करें तो बी एबल टू यूज़ होगा तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर शी मैनेज टू गेट ऑल हर क्लॉथ्स इन टू द सूट केस They have succeeded in saving हंड्रेड dollar in the last सिक्स months. मंथ्स यहाँ पर ये एग्जाम्पल हैं बी एबल टू की अब इसी को देखते हुए हम आगे जो मैंने वर्ब की जो ये फॉर्म्स बताई हैं और इनकी यूजेज वगैरह तो अब इसी को देखते हुए हम आगे जो ब्लैंक्स गिवन हैं और इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं ईजीली सो नंबर वन ही इज़ नॉट वेरी क्लेवर बट ही डैश स्पीक सेवन लैंग्वेज फ्लुएंटली तो यहाँ पर आपके पास कैन यूज़ होगा ही इज़ नॉट वेरी क्लेवर बट ही कैन स्पीक सेवन लैंग्वेज फ्लूंटली नंबर टू आई वॉज सो एंग्री दैट आई नॉट स्पीक तो यहाँ पर ब्लैंक में आ जाएगा कुड आई वॉज सो एंग्री दैट आई कुड नॉट स्पीक क्योंकि यहाँ पर पास टेंस की बात हो रही है नंबर थर्ड आई विल डू इट इफ आई कैन सबसे पहले प्रजेंट की बात हो गई तो यहाँ पर वर्क कि कैन वाली फॉर्म यूज़ होगी आई विल डू इट इफ़ आई कैन और कॉमा के बाद है आई वुड डू इट इफ़ आई कुड क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही थी तो यहाँ पर कुड यूज़ होगा आई वुड डू इट इफ़ आई कुड नंबर फोर आई एम श्योर यू डैश स्विम फास्टर देन आई तो यहाँ पर आपके पास कैन यूज़ होगा आई एम श्योर यू कैन स्विम फास्टर देन आई नंबर फाइव She dash reach home before it started to rain. तो यहाँ पर आपके पास can use होगा She can reach home before it started to rain. Number सिक्स He is so strong that he dash bend an iron bar with his bare hands. तो यहाँ पर can use होगा He is so strong that he can bend an iron bar with his bare hands. Number सेवन he seems to be able to drive. I wonder if he'd really be able to. यहाँ पर आपके पास be able to use होगा he seems to be able to drive. I wonder if he'd really be able to. 
नंबर एट आपके पास यहाँ पर यूज़ होगा कैन द सेलर्स कैन रेस्क्यू हिम जस्ट एज ही वॉज गोइंग डाउन फॉर द थर्ड टाइम नंबर नाइन फादर टोल्ड मी लास्ट नाइट दैट आई डैश नॉट गो आउट विद यू यहाँ पर पास की आ गई पहले बात तो आपके पास यहाँ पर कुड यूज़ होगा फादर टोल्ड मी लास्ट नाइट दैट आई कुड नॉट गो आउट विद यू नंबर टेन दे डैश क्लाइम द माउंटेन बिफोर इट गॉट डार्क यहाँ पर आपके पास कैन भी यूज़ हो सकता है और बी एबल टू भी यूज़ हो सकता है तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा दे कैन क्लाइम द माउंटेन बिफोर इट गॉट डार्क और हम इसको बी एबल टू में इस तरीके से लिख सकते हैं दे बी एबल टू क्लाइम द माउंटेन बिफोर इट गॉट डार्क एक्सरसाइज नंबर ट्वेंटी फोर सप्लाई मे और माइट इन देंटेंस ब्लो अब आपको यहाँ पर मे और माइट का यूज़ करना है मे इंडिकेट्स आइदर पॉसिबिलिटी और परमिशन मे बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है पॉसिबिलिटी अगर होती है या परमिशन दोनों के लिए यूज़ होता है एग्जाम्पल आई मे गो टमोरो और ऑन संडे आई एम नॉट श्योर येट मे आई गो नाउ प्लीज यस यू मे उसके बाद माइट माइट ऑल्सो इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी particularly in very uncertain or uh, doubtful cases it is also used as the past tense form of me ab yahan par aapke paas might jo hai wo bhi possibility ko hi indicate kar raha hota hai us situation mein jahan par bilkul possible nahi hota aur iske alawa ye past tense form bhi hai may ki might it might rain but don't think it will He told me that I might go. तो अब इनको देखते हुए हमें blanks को fill करना है इस exercise को solve करना है So number वन let's mow the lawn now. It dash rain tomorrow. तो यहाँ पर आपके पास may use होगा let's mow the lawn now. It may rain tomorrow. Number second I don't feel very well. I मे नॉट गो टू वर्क दिस आफ्टरनून यहाँ पर आपके पास मे यूज़ हो रहा है नंबर थर्ड इफ़ यू डिले इट डैश बी टू लेट तो यहाँ पर आप इफ यू डिले इट मे बी टू लेट नंबर फोर इफ़ यू डिलेट इट डैश बी टू लेट तो यहाँ पर आपके पास डिलेट मतलब क्या आपके पास माइट यूज़ होगा इफ़ यू डिलेट इट माइट बी टू लेट नंबर फाइव You dash come in now. I am sorry to have kept you waiting. तो यहाँ पर may use होगा You may come in now. I am sorry to have kept you waiting. Number सिक्स She dash leave soon if she feels better. तो यहाँ पर आपके पास may use होगा She may leave soon if she feels better. Number सेवन They dash be able to help you if you ask them. यहाँ पर आपके पास might use होगा they might be able to help you if you ask them. Number एट I think we dash go now. The show is nearly over. यहाँ पर बिल्कुल ही uncertain बात की जा रही है तो I think we might go now. The show is nearly over. Number नाइन he said We dash leave the office early on Christmas Eve. यहाँ पर आपके पास आएगा कि उन्होंने कहा था मतलब पास्ट की बात आ गई तो यहाँ पर आपके पास might use होगा He said we might leave the office early on Christmas Eve. Number टेन who knows what dash happen? तो यहाँ पर आपके पास आएगा may. Someone said there dash even be a war. Might क्योंकि अनसर्टीन सी बात है यहाँ सेकेंड वाले जो आपके पास सेंटेंस गिवन है उसमें तो माइट यूज़ होगा तो ये हो जाएगा हु नोज वॉट मे हैपन सम वन सेट देयर माइट इवन बी अ वॉर नाउ एक्सरसाइज नंबर ट्वेंटी फाइव कंप्लीट द सेंटेंसेस ब्लो यूजिंग शर्ट और ओट टू प्लस अदर वर्ड्स इफ नेसेसरी अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करने सेंटेंस को यूज करके शर्ट और ओट और दूसरे वर्ड्स भी अगर नीड हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 
सेंटेंसेस में शुड एंड ओट टू इंडिकेट मोरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी शुड और यहाँ पर यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ नेसेसरी हो उसके लिए उस सेंटेंस में और और जो है वो भी सेम नहीं रखता है लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉगर होता है एज़ कम्पेयर टू शुड तो अब हम इसको यूज़ करेंगे ब्लैंक्स में नंबर वन इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू डैश तो यहाँ पर शुड के साथ हम अगर नेसेसरी हुआ तो और भी हमें एडिशन करनी होगी तो इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू शुड वर्क हार्डर यहाँ पर एडिशन हो जाएगी शुड वर्क हार्डर की नंबर सेकेंड ही वॉज वेरी रूड ही ओट टू चेंज हिम सेल्फ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ही ओट टू चेंज हिम सेल्फ नंबर थर्ड ही स्मोक्स टू मच ही शुड बी केयरफुल यहाँ पर एडिशन हो जाएगी शुड बी केयरफुल की नंबर फोर वी डोंट रीड इनफ इंग्लिश वी शुड लर्न वी डोंट रीड इनफ इंग्लिश वी शुड लर्न नंबर फाइव वेन सम वन आस्क यू फॉर हेल्प यू ओट टू हेल्प दैम यहाँ पर ओट इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटेंस था वेन सम वन आस्क यू फॉर हेल्प यू ओट टू हेल्प दैम नंबर सिक्स आई डोंट वॉन्ट टू गो बट आई सपोज दैट आई शुड यहाँ पर आगे और किसी चीज़ की नीड नहीं है तो सेंटेंस इतना ही काफ़ी है I don't want to go, but I suppose that I should. Number सेवन she is quite grown up now. She should talk. Number एट the cook is very careless. He ought to leave the job. यहाँ पर भी ought to leave the job इसलिए use हुआ क्योंकि यहाँ पर sentence थोड़ा सा ज़्यादा genuine meaning रखता है Number नाइन our milkman often comes late. He should be early. Our milkman often comes late. He should be early. Number ten. It's very cold today. You ought to take coffee. यहाँ पर भी sentence थोड़ा सा strong था तो यहाँ पर हमने should की जगह पर ought use कर लिया तो it's very cold today. You ought to take coffee. Exercise number twenty six. Supply suitable verbs in the sentences below. यहाँ पर भी हमें जो सुटेबल वर्ब्स हैं वो यूज़ करने हैं सेंटेंसेस में चूज़ फ्राम अमंग मस्ट नी नॉट कैन कुड मे माइट और टू एंड शुड यहाँ पर हम इस तरह के वर्ब्स यूज़ करेंगे मतलब सारे वर्ब्स जो हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज़ किए हैं वो यहाँ पर ओवरऑल सेंटेंस का मिक्सचर गिवन है जिसमें हम इस तरह के वर्ब्स यूज़ करेंगे नंबर वन सोल्जर्स डैश ऑलवेज ऑबे देयर ऑफिसर्स तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शुड सोल्जर्स शुड ऑलवेज ऑबे देयर ऑफिसर्स नंबर सेकेंड यू डैश कम विद अस इफ यू डोंट वॉन्ट टू तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यू नीड नॉट टू कम विद अस इफ यू डोंट वॉन्ट टू नंबर थर्ड यू डैश स्पीक स्पेनिश वेरी वेल नाउ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट वाली ब्लैंक में कैन ही कैन स्पीक स्पेनिश वेरी वेल नाउ बट ही मे नॉट स्पीक इट एट ऑल अनटिल ही केम टू लिव इन मैड्रिड यहाँ पर सेकेंड में मे यूज़ होगा नंबर फोर डैश आई कमन मे आई कमन येस ऑफ कोर्स यू कैन फोर वाली में फर्स्ट ब्लैंक में मे यूज़ हो रहा है और सेकंड में कैन यूज़ हो रहा है नंबर फाइव ही सैड ही डैश फिनिश पेंटिंग द पिक्चर इन अबाउट टू वीक्स ही सैड ही कैन फिनिश पेंटिंग द पिक्चर इन अबाउट टू वीक्स यहाँ पर कैन यूज़ होगा नंबर सिक्स अ टीचर डैश टेक हिज और हर लेसन इंटरेस्टिंग अ टीचर शुड टेक हिज और हर लेसन इंटरेस्टिंग नंबर सेवन द वर्ड डैश अवॉइड वॉर एट ऑल कॉस्ट द वर्ड मस्ट अवॉइड वॉर एट ऑल कॉस्ट यहाँ पर मस्ट यूज़ होगा जॉन हैज़ वॉट हिज कार सो यू डैश रिंग फॉर अ टैक्सी यहाँ पर कैन यूज़ होगा जॉन हैज़ ब्रॉट हिज कार सो यू कैन रिंग फॉर अ टैक्सी यहाँ पर इन वर्ब्स को देखते हुए ये एक्सरसाइज ईजीली सॉल्व हो गई 
so this is about exercise 26 now exercise number 27 last exercise supply the most suitable spatial verbs with the perfect infinitive of the verb in brackets yahan par aapko spatial verbs put karne hai matlab wohi may need not could may might should or to ये स्पेशल वर्ब्स हैं जो यूज़ करने हैं यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट्स के हैं जहाँ पर नेसेसरी है उन ब्रैकेट्स की जगह हम यहाँ पर स्पेशल वर्ब यूज़ करेंगे नंबर वन द स्टूडेंट्स फिनिश द एग्जामिनेशन दे आर ऑलरेडी लीविंग द बिल्डिंग द स्टूडेंट्स मस्ट फिनिश द एग्जामिनेशन दे आर ऑलरेडी लीविंग द बिल्डिंग यहाँ पर मस्ट यूज़ होगा नंबर सेकेंड यू कम सो अर्ली द लेक्चर डज नॉट बिन फॉर अंदर आर यू कट कम सो अर्ली द लेक्चर डज नॉट बिगेन फॉर अनदर आर यहाँ पर कुड यूज़ होगा नंबर थर्ड ही ऑप्टेन हिज डिग्री इफ़ ही हैड वॉन्टेड टू बट ही वॉज टू लेजी टू ट्राई ही नीड टू ऑप्टेन हिज डिग्री इफ ही हैड यहाँ पर नीड टू की एडिशन हो जाएगी बट ही वॉज too lazy to try number 4 my boss is annoyed with me i did not do all the work that i do last week yahan par aapke paas could use hoga my boss is annoyed with me i did not do all the work that i could do last week number 5 he said that he worked harder when he was young because he did not work hard enough. He had lost many opportunities. यहाँ पर आएगा he said that he should work harder when he was young. यहाँ पर should की addition हो जाएगी because he did not work hard enough. He had lost many opportunities. Number six, as he was dying, the old man said, "I make a lot of mistakes in my life, but I don't regret any of them." यहाँ पर could की addition होगी as he was dying, the old man said, "I could make a lot of mistakes in my life, but I don't regret any of them." Number seven, you visit Florence when you were in Italy. Why did not you go there? You should visit Florence. यहाँ पर should की addition हो जाएगी. You should visit Florence when you were in Italy. Why did not you go there? Number eight, if the workmen had not gone on a strike, they finished the building by now. यहाँ पर uncertain थोड़ी बात है, तो यहाँ पर might use होगा. If the workmen had not gone on a strike, they might finish the building by now. Number nine, he go abroad. I have not heard anything about him for a long time. यहाँ पर possibility की बात है, तो यहाँ पर हम use करेंगे may. He may go abroad. I have not heard anything about him for a long time. Number 10. They get very wet. It's been raining all the afternoon. Yahan par aapke paas can ki addition ho jayegi. They can get very wet. It's been raining all the afternoon. It's all about exercise number 27 of chapter number 5, The Miracle of Radio.